Imagine, see yourself achieving your goals, see yourself achieving your dreams, see yourself being more confident, spreading love and receiving love, see yourself inspiring people and motivating people to change their lives for the better. Imagine driving your dream car. Grabe guys, dati pinapangarap ko lang to, dati araw-araw kong tinitingnan, araw-araw kong tinitingnan yung picture, araw-araw kong ini-imagine na at some point in my life maidadrive ko siya. Pero grabe ngayon guys, araw-araw ko na rin minamaneho. Pero tandaan nyo na hindi pwedeng puro imagine lang, hindi pwedeng iisipin mo lang, meron kang prosesong pagdadaanan. At isashare ko sa inyo, ano ba yung proseso? Paano talaga ma-achieve yung goals mo? I'm gonna share with you 7 steps to achieve your goals. So ayan guys, let's roll the intro in 3, 2, 1, let's go! Okay, so let's talk about the seven steps to achieve your goals. Step number one, decide. Mag-decide ka lang. Alam naman natin eh, kung nasan ka ngayon, resulta yan ang decision mo kahapon. Probably kanina. Last month, last year, five years, or maybe ten years ago. And if there is a really powerful thing na pwedeng makatulong sa'yo para ma-achieve mo yung goals mo, it is decisions. Sipin mo maigi. Maraming desisyon yung nagdala sa'yo kung nasan ka ngayon. At maraming desisyon din yung nagdala sa'yo sa mga bagay na hindi mo gusto. Think about it. There are a lot of decisions in your life na kung hindi mo ginawa, siguro sobrang ibang-iba yung buhay mo. But talking about goals, guys, mahalaga na decided ka, teka, ano ba talaga yung gusto mong ma-achieve? What do you really want to achieve in life? Kasi pag ikaw, hindi mo to tinatanong sa sarili mo. For sure, mag-iisip ka ng negative. Mag-iisip ka ng hindi maganda. Mag-iisip ka ng mga past negative experiences mo. But if you can decide right now, ano ba talaga yung gusto mo? Instead na isipin mo yung mga bagay na negative, yung mga nangyari in the past na masakit, na hindi mo gusto, ang iisipin mo ngayon, teka, ano ba talagang gusto ko? Ano ba pangarap ko? Ano bang gusto kong ma-achieve? And syempre, there is a guideline for you. Paano ba talaga mag-decide? Paano ba talaga mag-set ng goal? So, you have to follow what we call the smarter goals. Ano yung smarter goals? A specific, measurable, attainable, risky, time-bound. Kailangan may deadline. Exciting and relevant. Pag nag-set ka ng goal, dapat malinaw. Halimbawa, tinanong kita, ano ba goal mo? Gusto kong yumaman. Gano'n kaya man? Pag tinanong kita, gusto mo bang kumita ng malaki? Yes, gusto kong kumita ng malaki, Sir MJ. Pero gano'n kalaki? Kailangan sobrang specific. Kaya nga tayo may money goals eh. Kaya nga sinasabi natin, gusto kong kumita ng 1 million, 2 million. Kasi measurable siya. And that's letter M. Measurable. Kailangan nasusukat. And syempre, dapat attainable. Hindi naman pwede na ang goal mo agad sa ngayon. Kung nagsisimula ka pa lang, gusto mo agad bumili ng lambo. Attainable yun in the future. Pero kailangan din mag-set ka ng goals na attainable sa'yo ngayon. Pero syempre, hindi naman pwedeng sobrang attainable. Ano goal mo? Bumili ng ballpen. O kaya, kumain ng kwek-kwek. Like, it's, it's, it's too attainable to the point na hindi mo na kailangan mag-effort. So, kailangan din risky siya. Kailangan may konting risk. Kailangan may stretch ka. Kailangan mas stretch yung comfort zone mo. And syempre, dapat may deadline. Hindi pwede na nag-set ka ng goal na balang araw, magiging mayaman ako. Teka, if you really want to achieve your goals, dapat may deadline. Next year, yayaman ako. Two years, three years from now, yayaman ako. Five years from now, yayaman ako. Kahit gano'ng katagal yung i-declare mo, ang mahalaga na declare mo Alam mo sa sarili mo kung kailan mo siya gustong makuha at kailangan nakaset siya. And syempre, dapat yung goals mo, nai-excite ka. Dapat yung goals mo, nakaka-excite sa'yo. Your goal should be compelling enough. Pag bangon mo sa umaga, imbis na napay-pressure ka, excited kang bumangon. Na sa gabi, bago ka matulog, imbis na kinukumpute mo agad, ito na lang yung tulog ko, kunti na lang yung tulog ko. Hindi, excited ka pa rin na mag-take ang action kahit pagod na pagod ka na at puyat na puyat ka na kasi nga, Gustong gusto mong ma-achieve yung goals mo. At kailangan, relevant siya. Kailangan pag nag-set ka ng multiple goals, nag-set ka ng task, relevant lahat ng ginagawa mo dun sa goal mo. 
And step number two is plan. Kailangan mong planuhin. Since decided ka na, syempre, makakapag-create ka na ng plano. Kasi nga, malinaw yung goals mo eh. For example, you wanna buy a car. Gusto mong bumili ng kotse. Syempre, dapat pumunta ka muna sa dealership. Pagpunta mo sa dealership, paaramdaman mo, upuan mo yung kotse. Ito ba talaga yung gusto ko? Hawakan mo yung steering wheel. Ito ba yung i-maintain ko? Ito ba yung magbibigay sa akin ng additional na gastos? Kaya mahalaga na gustong gusto mo yung kotse yung bibilihin mo. And then, syempre, kumuha ka ng brochure. Tapos, computein mo magkano. Para alam mo kung magkano yung kailangan mong kitain, magiging measurable na siya. And then, magkikreate ka ng plano base sa ginagawa mong action ngayon at base sa ano ba yung willing ka pang ibigay para ma-achieve mo yung goals mo. At dapat, sobrang malino yung plano. Clarity is the key. And yes, lagi ko tong sinasabi sa inyo guys. Plan the whole year, first day of the year. Plan the whole month, first day of the month. Plan the whole week, the weekend before. And plan the whole day, the night before. Kailangan gigising ka pa lang sa umaga. Alam mo na yung gagawin mo. Research shows na majority ng mga taong na-achieve yung goals nila. Hindi lang basta baliw sa pangarap. Hindi lang sila basta may clear vision. Yes, may clear vision sila, pero kaya sila nagte ng action kasi meron silang plano. Isipin mo maigi. Hindi ka naman magte ng action kung hindi mo alam ano yung action gagawin mo. Hindi pwede kasi na paggising mo pa lang sa umaga, saka mo pa lang iisipin, teka, ano bang gagawin ko? Dapat bago ka pa lang matulog, again, decided ka na at nakaplano na ano ang gagawin mo araw-araw. And syempre, Step number three, guys. Extremely important. Step number three is take massive action. Take action. Actionan mo lang. Second thing, guys. Baliwala yung pag-decide. Baliwala yung decision. Baliwala yung pagpaplano. Knowing na hindi rin madaling mag-decide. Alam naman natin yan. Nakaka-stress din mag-isip, ba? Diba? Alam din natin na it will take a lot of effort to create a clear plan. Tapos hindi mo a-actionan. Sayang naman. Kasi guys, ito yung nangyayari sa atin. Baliw na baliw tayo sa goals natin. Hindi tayo nagplano. Walang action. Hindi ma-achieve, mawawala ng confidence, lalong magsa-self-doubt, and then you will be hard on yourself. Wala. Magkikwit ka na. Next scenario. Nag-decide ka. Sobrang inspired ka. Grabe, may mentor ako. Ang lupit ko. Kaya ko to. Meron kang clear vision. Ini-imagine mo pa. Nag-meditate ka pa. Tapos may plano ka. Pero hindi mo na naman inaksyonan. Guess what? Mandi-disappoint ka ulit sa sarili mo. Papasok na naman yung self-doubt, lalo kang hindi mag-create ng pagbabago sa buhay mo. Guess what? Downward spiral loop. Kasi walang action. So the gap between self-doubt and confidence will always be taking action. Hindi resulta. Action. At kapag lagi kang nag action kahit hindi mo pa nakukuha agad yung goals mo, believe me, unti-unti kang magiging mas confident sa sarili mo at mas confident na makukuha mo yung goals mo. Basta tandaan mo, dapat ang action may kasamang consistency. monitor mo yung unang-una yung plano. Kasi kung nagtetake ka na ng action, tas alam mo sa sarili mo na sagad yung action mo, consistent yung action mo, ginagawa mo yung task mo, sinusunod mo yung plano, pero one month, two months, three months, wala pa rin magandang resulta. Mag-isip ka na. Baka naman may mali sa plano. At kung may mali sa plano, mag-adjust ka. Or another scenario is, kulang ka sa action. I-monitor mo rin yung action mo. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na walang masyadong resulta. Hindi mo pwedeng sabihin na malas. Hindi mo pwedeng sabihin na baka hindi para sa'yo yung ginagawa mo o baka hindi para sa'yo yung goal mo. Tandaan mo, makukuha mo yung para sa'yo, makukuha mo yung deserve mo, basta inaksyonan mo. Be honest with yourself. When you monitor, it is very important that you are open and honest towards yourself. Aminin mo pag may mali. Aminin mo sa sarili mo kapag may kulang. Not coming from self-doubt, not coming from insecurity. Alam mo lang sa sarili mo na, teka, may kulang, kailangan kong dagdagan. Kulang sa action, kailangan ko pang dagdagan yung action ko. At kapag naman, kapag maganda ang resulta. At na-monitor mo na, teka, tama yung ginagawa mo. Tama yung plano, tama yung action. 
Either, i-adjust mo konti, i-expand mo pa yung comfort zone mo, or you will just duplicate it kasi nga, effective naman yung ginagawa mo. Either way, it is very important that you monitor everything. Dahil pag nag-monitor ka, malalaman mo ano yung effective, ano yung hindi. At pag nalaman mo kung ano yung effective, take note of it. Let's go, may training tayo. Step number five is work on yourself. So you have to work on yourself, no? So, para makatawid ka, you have to what we call work on yourself. Kasi dumadating sa point na kahit nandito ka sa kahirapan, when you work really hard, tas talaga nakafocus ka, tas gustong 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 gusto mong makuha yung isang bagay, tatrabahuhin mo yun eh. Yes. And meron tinatawag na chamba. Ano yung chamba? Kumita ka pero hindi mo naintindihan yung sistema. Yun yung mga network marketers, yun yung mga entrepreneurs na nagkapera pero wala ng pera ngayon. Tama. Binili ng sports car, ng kotse, nagluho, nagdrugs, nagtalpak, nagsugal. Kasi, hindi nila alam ang gagawin sa pera. Because they are not working on themselves, they are only working to get fucking money. And working on yourself means, ubo ka sa ganitong training. Yes. Mag-e-effort ka, mag-no-notes ka. Yes. Yung iba nga bumabayad pa. Yes. Swerte ka, nandito ka ngayon. Yes. Kasi seminars ko, may bayad na. Yes. At nagmamahal pa. Yes. Bakit? Can you imagine, ang laman po nito, hindi lang po 15 years of experience. Nandito po ang mahigit ilang dekadang experience ng nanay ko na tinuro sa akin. Yes. Ilang dekadang experience ni Tony Robbins na binayaran namin. Yes. Ilang dekadang experiences ng mga iba't ibang mentors na naging investment namin ni Mama. Yes. At in-apply ko yung lahat sa buhay ko kung ano yung effective. Yun ang sinashare ko sa inyo. Yes. So can you imagine the value in that? Pero kailangan mo lang makinig. Yes. Kasi ganito yan guys. Na-achieve mo yung goals mo. Pero if you are not working on yourself, hindi ka nag-grow, bagsak din. Yes. Lumaki yung grupo mo, hindi ka prepared, bagsak. Lumaki yung business mo, hindi ka prepared kasi hindi ka nag-grow, bagsak. Lumaki yung grupo mo, naging top earner ka pero hindi ka nakikinig, bagsak. Tama. Kuha nito? Yan! May isang kabalo! Yan! Meron pong war horse, no? Yan! At anong war horse? Mati ka siya na kabayo. I'm a war horse. I'm a fucking... I'm a fucking war horse! So... Uh, kabayong ano, nagmumura. Ganun siya katende, no? So yung kabayong yun, war horse siya, alam niyo yung value niya eh. Mayabang siya, mati ka. So, alam ko value ko as, as a horse. Yan! Ngayon, may lumapit sa kanyang farmer. Yan! Sabi niya, War Horse, can you please be my horse? Yan! Sabi ng War Horse, No! Ako? War Horse? Mag-aararo? Hanap ka ng kalabaw mo! Binasag niya yung farmer. Hindi ako bagay dyan! Pandigma ako, War Horse nga ako eh. Gusto ko labanan. Yan! May dumating na merchant. Yan! Okay. May dumating na reseller. Yan! War Horse, pwede ba kitang maging kabayo at para mag-deliver tayo ng products? At tatawagin kitang Lala Horse. <laughs> Sabi na, What? What the fuck? Anong Lala Horse? Hindi bagay sa akin Lala Horse. Ang bagay sa akin digmaan. Yan! Ang gusto ko, ha, pang bagay lang ako sa gera. War Horse nga ako eh. Yan! Pinaninindigan niya yung identity niya. Yan! May lumapit na sundalo. Yan! Pero baguhan pa lang. Sabi niya, war horse. Bagay na bagay tayo. Kasi ako, gigil din ako sa gera. Yan. Yeah. Ikaw, war horse ka, bagay tayo. What? Baguhan ka lang eh. <laughs> war horse ako, bagay ako doon sa mga emperor. Ayun na, dumating na sa emperor. Yan. Yeah. Sabi niya, war horse, ang tagal na kitang hinahanap. Yan. Yeah. Nakita rin kita. Pero may tanong ako, nalakbay mo na ba yung dupain natin? Hindi pa po. Sanay ka ba na tumakbo? Mahirapan. Hindi pa po. May experience ka na ba sa gera? Wala pa po. Eh bakit kita kukunin yung war horse? <laughs> bakit ko itataya ang buhay ko sa kabayong kagaya mo na wala na may experience? Tama! What's the moral of the story? Kung si war horse, pinagtsagaan niya muna yung farmer, Tama! Sana lumakas ang katawan niya sa pag-aararo. Tama! Nasanay siya sa hirap, naging hardworking siya. Kung sumama siya sa merchant, kung sumama siya doon sa reseller, 
Marami siyang malalakbay na lugar, makakabisado niya yung mapa. Yes. Yung pagiging lala horse niya, marami siyang madidiscovering lugar. <laughs> Tama? Kung tinray niya muna doon sa baguhang warrior, baguhan lang yon, magkakaroon siya ng experience. Yes. Ibig sabihin, if you want to grow as a person, you have to have the humility yes. to start. Yes! To start here. Ang mahirap sa iba, ayaw magsimula dito. Gusto dito agad. Hindi ka makakarating dito kung hindi ka magsisimula dito. Hindi ka makakarating dito kung hindi ka willing makinig. Hindi ka makakarating sa pagyaman kung training na iinip ka. Tama. Hindi ko maiinip na sa iba, naiinip ka sa training. Kahirapan, hindi ka nga nainip eh. Tama. Training pa? You just have to have a pure narrative and context na teka. I have to listen. Yes. Wala naman makawala sa akin eh. Pagbulaan na ako eh. Makinig ako. Because I have to work on myself. Ang lakas mo pa kanina. Kasama ka namin. Tukotye. Yohan. Ha Uh, step number six is gratitude. Let's just say na decided ka, nagawa mo yung tamang plano, nagtitake ka ng action, pwedeng nagkamali ka at natuto ka doon, and then minonitor mo yung sarili mo. Now, because of monitoring, because you are honest with yourself, you are honest with the results that you have, naging improve. Nalaman mo yung tama, nalaman mo yung mali, at some point, nakapag-create ka ng resulta. At habang nagkikreate ka ng results, habang na-achieve mo little by little yung goals mo, you are also working on yourself. The next, and this is very important, the next step is to be grateful. Be grateful for all the things that you already have. That's number one. Kasi pag marunong kang magpasalamat sa mga bagay na meron ka, bibigyan at bibigyan ka pa. Lalo kang dapat magpasalamat kapag may nakikreate ka ng resulta. Pag na-achieve mo na little by little yung goals mo. Kaya lang, ito yung challenge. The challenge is, paano ka ba magiging grateful kahit minsan hindi okay yung nangyayari? Paano ka ba magiging grateful kahit minsan hindi maganda yung resulta? At tandaan nyo guys, na yan ang sekreto para ma-achieve mo yung goals mo. Kasi a lot of people, grateful lang sila, masaya lang sila kapag may magandang resulta. Pero not all the time, maganda yung resulta, especially nagsisimula ka pa lang. Pero what if you can be grateful because you are already on the process of trying to achieve your goals? What if you can be grateful in advance for the things that are already yours? Kung baga, pinagpapasalamat mo na yung mga bagay na parating pa lang. At marunong ka magpasalamat kasi kahit hindi mo pa nakukuha yung goals mo, nandun ka na sa proseso. Nagtitake ka ng action, ginagawan mo na ng paraan. So yes, be grateful. Step number seven is raise your standards. Kasi syempre, di ba, gagalingan mo, magtitake ka ng action, magmamonitor ka, magiging grateful ka, at maa-achieve mo yung goals mo. Ito na, pag na-achieve mo yung goals mo, most of the time, ang ginagawa ng marami, nagiging kampante. Pag na-achieve yung goals, tumitigil na. Pag na-achieve yung certain level ng competence, pag narating yung certain level ng achievement, wala na, tumitigil na. At nagiging comfort zone na nila yun. Ang mga successful, ang mga hyper-successful na tao, hindi tumitigil. Laging gutom. We are always hungry for more. We are always hungry for growth. We are always hungry to become more. To do more, to achieve more, kasi wala namang masama kung dadagdagan mo achievements mo. Wala namang masama kung mas gagalingan mo. Wala namang masama kung mas mag-grow ka pa as a person. Parang ganito. For example, na-earn mo yung first million mo. Titigil ka na ba? Di ba hindi naman? You will try to earn your second million. Kasi kung masaya, kumita ng isang million, di hamak na mas masaya kung dalawang million. Halimbawa, you are a speaker like me. You're creating vlogs, you're creating content. And then, let's just say, may natulungan kang tao. May natulungan kang isang tao. May nagpasalamat sa'yo ng isang tao. Titigil ka na ba doon? Di ba hindi naman? Bakit? Kasi, kung may natulungan kang isa, pwedeng maging dalawa. 
pwedeng maging sampu, pwedeng maging isang daan, pwedeng dumami yon if you will raise your standards. If you want to create a better life, if you want to create the life that you want, if you want to grow as a person, you have to raise your standards because most of the time, hindi lang natin basta nakukuha yung kailangan natin o yung mga bagay na gusto natin. Ang nakukuha natin is ano yung standard natin para sa sarili natin because we protect our standards. Hindi pwede na pag na-achieve mo yung goals mo, titigil ka. After mo ma-achieve yung goals mo, magseset ka ng bagong goal. After mo ma-achieve yung pangarap mo, ang angarap ka ulit. Kasi yun yung pinaka-exciting sa lahat, guys. Isa sa pinakamasarap na feeling sa mundo, yung mangangarap ka. Yung ma-achieve mo exactly ano yung goal mo. At pag na-achieve mo na yon, pangalawang pinakamasarap na feeling, yung mangangarap ka ulit. Knowing na yung una kinaya mo, because you already know what's possible. You already know what you can do. Alam mo na yung posibleng mangyari, mas gaganahan ka. Pangatlong pinakamasarap na feeling, yung tutulong ka sa iba na ma-achieve din yung pangarap nila. At yan ang ginagawa ko ngayon. Sana makatulong sa inyo tong vlog na to at i-apply nyo lahat ng natutunan nyo. Because look, I'm not here after your views. Hindi ako after sa likes nyo. Pero syempre, i-like nyo tong video. Hindi ako after sa subscribers. Pero syempre, mag-subscribe kayo. <laughs> But seriously guys, my goal is for you to achieve your goals. So yun lang guys. Thank you for watching. This is the end of vlog. And always remember that everything good starts with a yes. And yes, my name is MJ Lopez. And see you soon.